兄弟，没了一个。兄弟，侯爷一定会给你们报仇的。啊啊啊下个飞机里，你呢？我要是没做完。对呀，这是命令。走，撤。怎么样了？那边还有两个。不能来到船上。川崎大佐实力雄厚，足够对付那些土八路了。两小时以后，我们里应外合，也会让八路军全军覆没。你随时做好准备，把所有的弹药全部放到八路军的阵地上。
行啊，这外头都是八路，你不是叫我去？我在城墙上面给你火力掩护呢。挺好，如果有一个人回来，你即将就会向你们扫射。听明白了吗？行动吧。我们确实进行了仔细的侦查，没有发现任何埋伏的迹象。八路实在是太狡猾了。拿地图来，地图。我们从这里赶往团城，共有两条路可以选择，一条是走古剑城，六个小时之内可以赶到，但是那里的地形比较复杂，易于设伏；另一条路就是绕过古剑城，直穿七里滩到达团城。那里视野开阔，不易设伏，但是要多两个小时的路程。八路算着我们，从近路驰援团城，必定会在鬼剑头设伏，我们就反其道而行之，直穿七里滩。嗨，撤进去！撤进去！撤进去！撤进去！魏军跑到城门外干什么？怕咱们假临贴。快门！快点！快点！杀了！这不是傻子吗？哪有这么多？这不是分明来送死吗？一战过去，你动手，保证他们全报效了。好，你就带人去丢手榴弹。来，一把二八，带动手榴弹，给我来！是。盖严实了，别让小鬼子看出来。来，大家都快点啊！快点，等我小鬼子就来了。
队长，果然不出我所料，鬼子朝这个方向来的。哎，石头，雷布勒怎么样了？不好了！哎，你看，什么？哎，对了，小青，怎么了？这前面全都是地雷。哪？这，这有一颗。那还有一颗。那怎么看不出来啊？不是，看不出来就对了。对个屁呀、啊，弟兄们！赶快到刚才布雷的地方，把上面土弄松一点，快点！快快快！咱们得等到撤退的信号弹才能撤。兄弟们，死的死，伤的伤，剩不了几个人了。陈雪儿，还有很多鬼子等着他。哎呀，用得着把雷布这么明显吗？冰者轨道，这次我们的任务是要拖住鬼子，不是跟他硬拼。所以刚才我在撤离的时候，已经送了他们几个地雷。等他们到了这里，就会成为惊弓之鸟。一看情况不对，他们会想尽办法排雷。这样子，我们就能够多出一个小时的时间。你这游击战学的不错，陈伟教你的。哼，用得着他教吗？自学成才，管用吗？你瞧就是了。来了，等着看戏吧。这里的地形果然不利于埋伏呀，同志部队，加速前进！嘿，快速前进！弟兄们注意了，千万不要随便开枪，尤其是你。啊，我知道。你去前面看一下。泥土有松动的痕迹，要不要继续前进？泥土有松动痕迹，其中肯定有诈。命令工兵前去排雷，还有队伍减速，等确定安全以后再继续前去。嗨处处设伏，可谓穷凶极恶。他们的目的就是拖住我们。不过，他们时间紧迫，这些雷都是匆匆埋定，没有做很好的演示，应该不难排除。告诉部队，停止前进，先排除所有地雷。嗯，嗨，停止前进，先排除地雷。弟兄们。准备撤离到下个埋伏点，走。哎呀，你干嘛呀？不是，那些个地雷全都糟践了
你傻呀？那些地雷是假的。啊？假的？哎，那咋没人告诉我呀？哼，笨蛋！报告，刚刚接到川西大队发来的急电，援军受到小五八路的伏击，汽车被炸毁，只能徒步赶来。预计至少八个小时之后才能到达。关键的援军有消息了吗？还没传到。通知八重，收缩防线，尽量节省弹药，一定要坚持到援军的到来。这里会不会有八路的伏击？这里虽然不是最佳的伏击地点，但却是唯一伏击骑兵的地方，绝不能掉以轻心。是，通知下去，队伍散开。万一遇到大规模阻击，可以及时分散。还有，缓步慢行通过这段路，以防有诈。嗨。这些地雷全是假的！上当了！看来这是伙土八路，真没多少装备。他们的目的就是要拖住我们。不就越说明这条路没有埋伏吗？通缉部队，抓紧赶往团城，把失去的时间追回来。快速前进！都小心点。哎，队长，这小鬼子又不是傻子，人都已经上一次当了，还能上第二次啊？虚者实之，实者虚之。啊？啥意思啊？跟你说了，你也不明白。撤了，弟兄们，走了，小心点。又发现可疑路面，又来这一套，不必理会。命令部队全速前进，嘿，快速前进。速度快点！哎，队长，这回该让小鬼子看不出来了吧？这再一再二不能再三呀！造就。什么？你这不是瞎胡闹呢吗？石头，执行命令。哎，你们几个，怎么，你也不相信我？我只是觉得这个办法用的太频繁了。频繁不怕，关键是要有变化。我来告诉你怎么做。
。你让他们在假的壁垒下面埋一颗针，拉上引线，鬼子以为上面是假的，一动就爆了。来，我来告诉你们。刘金工，你也应该准备好了吧？啊继续往这个方向来。干！放开我！你们这帮中国人真是太不要脸了，竟然使用这种狡猾的诈术！我不服！放开我！放屁！你小老爷子侵略我中华，杀害我无辜手无寸铁的百姓，你们才不要脸！要不是八路军不让杀俘虏，老子今天先崩你！站住！走，走！政委，哎，政委，哎，政委，这盘麻锁也太好用了。曼牛啊，没事吧？我没事。太好了。好，同志们，火速赶往鬼店城。走，走。前面没有地雷了，站住！我们要不要原路返回，赶走鬼县城？我们已经走了将近一半的路程了，再返回去，要再花半天的时间。这么长的时间，团城那边恐怕是难以坚守了。可是，到团城还有很长一段时间的距离。如果八路再要埋伏的话，只怕……是怕什么？就不信土八路的每一步都算在我的前面。统治部队站桩，继续前进。可是，可是，不许再对我的命令有任何疑。继续前进。嘿，继续前进。
加上咱们两个，就剩五个弟兄了。咱们怎么还没有接到撤退的信号？因为他们打援海没有胜利，就是打剩下最后一个人，没有信号，也不能撤退。九人，在这边追追。还有手榴弹啊！根本用不上手榴弹，跟我来。来没事吧？没事，回去。怎么走？来，春姐，拿着。回来，拿着。这回是真的还是假的？你问我，我怎么知道？那要不要工兵派来啊，大佐？要不我们原路返回吧？这都怨你，你到底是怎么看的路？大佐，这命令可是您下的吗这么多地雷，派出工兵，嘿，快去排雷！报告，有地雷，挖出来看看，是真的还是假的？是鬼雷，我早就猜到了，半路不会再有地雷了。嘿，大佐，我们现在该怎么办？再派人去。可是我们已经没有工兵了。没有工兵，你自己去。可可可可是，可是什么？你是怕死吗？去！还。医生！医生！医生！医生！医生！医生！谁让你们进来的？出去！将军，您就让我们进去。这种保安团丁团长您不认识吗？这里的医院是给大韩民族子民看病的，你们这样的人不配进来。我知道，可是团长医院已经人满为患，我们团长受了伤又重，如果不及时治疗的话，这腿可就废了。少啰嗦，滚！太君，您就看在我们为皇军守城受伤的份上，您就让我们进去吧。可是，可是什么？这不都咱自找的吗？我现在总算知道什么叫鸟尽弓藏，兔死狗烹。你做什么？没没没没什么，没什么。团长，你可别说了，这孙子中文好着呢。快滚！滚！太君，滚！滚！太君，滚！走啊！什么事情？走啊！报告院长，几个人受伤，在这里面看病，被我轰走了。这不是保安团的丁团长吗？是啊
。是啊，我们团长腿快不行了。院长，您行行好，您给治治。好吧，抬进去吧。不过不能占用床位，只能待在走廊里。治好了，赶紧走。谢太君，谢太君。团长，有治了，团长。不开，无心插柳柳成荫。我看这群鬼子肯定气疯了，才会用这么蠢的方法。等鬼子打完这阵炮，一定会全力赶往团长，咱不会跟他们硬拼的。咱们就这么点人，硬拼是不可能的，还是用原来的方法把他们逼到鬼见愁去。阿福，你要带鬼子侧翼，放几枪，记住了，别打指挥官。其他人听我命令。大伙一起开枪，是。哎，队长，我跟师傅一块去吧。你留在这里，另外有重要任务。兔八路，我看你们还有多少地雷。看来附近有八路军的伏击部队，要不要派出小队清理他们？别上当。
这只是八路零星的狙击手，他们的意图很明显，就是要我们分成小队追击他们，不能中计。只要想开枪的地方还击就行，都分成两列，迅速前进。嗨，准备。那个方向，射击，给我打。继续前进。队长，打了，是时候了吧？是时候了。哎，好嘞。我是说，是时候让你走了。去哪儿？你拿这个，用最快的速度到关县城外放信号弹。不是，又让我干这个？我不去。你让别人去吧，我还得留在这跟你一块打鬼子呢。你给我听住了，我们这队伍里面就你跑得最快，这个任务一定要你来完成。如果你晚到一分，猴子他们的生命就多一分危险，关县的敢死队也可能会多牺牲一个。这任务比任何事情都重要，记住了没有？是。走吧，弟兄们。给我打训练不错，这么快就能上线。放心吧，他们很快就撤退了。弟兄们，往这里打！啊啊、大嫂，我们被八路军伏击了，我们赶快撤吧。地图，地图，大嫂。回去是最快的选择，只有一条小路，直接通往鬼家城。想想吧，有三头六臂。这样，你带几个兵去拦住堵截的八路军，我带大飞走小路。嘿，第一小队，第二小队，跟着大佐前进，快！让他们走，我们只管吃掉剩下的小部队。他不让人打，老调是去北建城，北建工在那等他们。没关系的，我们家拆了这些部队之后，再赶去跟他们会。这就叫蚂蚁吃大象，一点一点的啃，到最后，他们连渣都不剩。猴子他们这次肯定是大了，但是他们不是。希望是他们自己。弟兄们，冲啊！有没有看到八路在这儿路过？啊啊，说啊啊啊啊，说不说？啊啊，说不说？啊啊啊啊！
我今天要杀光你们全村的小鬼子，给我们兄弟报仇！没事吧，侯爷？没事儿，幸亏你小子来得及时。撤！侯爷，弟兄们全都死光了，就剩下咱俩了。你说什么？小二蛋，小二蛋不见了。新血能赶上，到时候我就拿这把刀，劈了石林的家伙。走。支援我们的话，那我们就真的支撑不住了。我知道了，你继续指挥，尽量把时间拖住。嗨，还有还有什么？我们的弹药严重不足，军火空装弹药也已经全部用完了。来解决。在前线指挥，跑这儿来干什么？弹药严重不足，我需要打开那个军火库。不行，没有上级的命令，谁也不能打开那个军火库。将在外，军令有所不受。对不起。哎、你们几个，把架子打开。快、哎！司令，你这是违抗军令。石田，石田，石田
。白牛，如果计划顺利的话，鬼子的七里滩行动很快就会经小路绕到福建城来。报告政委。鬼子在七里滩受到重创，现在正在向鬼剑城行进。真的啊！你看，哎，太好了，让大家准备战斗。是
希望我传奇，愿为天皇陛下尽忠，为大日本荣誉，宁愿战死鬼见愁。报告，当接到上官同志的消息，青城方面的援军已被飞狐岭支队团团围住，应该大打不了战来了。太好了，向上级汇报，说我领战，一定按时拿下团长。是，全体都要准备攻城。回家，让老子陪你玩玩。你不配和我过手，叫那个穿军装的来。政委，我跟他是找你呢。火速前进，赶我团长。小兵，呃，把鬼子带走。是，快点，走。春喜，走，跑不动，跑不动也得跑。
，徐航呢？这，他开车吗？当然开车了。那有没有死亡？废话，死个屁呀、啊！能给我？你干嘛？别管了，侯爷，侯爷，侯爷，小鬼子，你爷爷我在这儿呢，来呀、啊！小鬼子，快来呀、啊！撤，撤！风暴云。回电，马上面呈池田出走。嗨，黄标一号。同志来电说，团长之军准备使用芥子毒气来对付我军，攻城部队。同志李战，马上撤回部队。已经联系过了，联系不上，应该是电台出了问题。糟了！命令，一团向三团靠拢，然后三团撤退。又收到上官同志电报，他说他会亲自赶去团长通知。嘱咐他多加小心，一定把命令带到。是。
，谁都别想碰，抓住他！对不起，志坚，你会后悔的，你的行为会给我们的国家带来永久的耻辱。把他给我关起来，准备运送军火。喂，上官姐姐，你要去哪儿？工程部队有危险，我去通知他们。这样，上官姐姐，小心一点。我的命令，一营一连带领战士准备炸开城门，二连配合一连行动，三连火力掩护，就是。非要这么做不可吗？为什么我们的人不全部撤走了？他们是军人，就应该做好随时牺牲的准备。可是，不要再说了。十分钟以后发射。想的也太简单了，四号员，吹出风号，攻城！准备，冲！炸！炸！炸！酸在面。怎么样，李团长？总部令令，马上停止攻击，立刻撤退。为什么呀？日军使用的芥子毒气，再不撤就来不及了。不，还有些没来得及送走的重伤人怎么办？命令二零三连留下来掩护，立刻撤退。是。长官同志，跟我们一起撤退吧。不行，我得回峡口村。我的电台在哪？我的战场就在哪。从医院到，保护长官同志，回峡口村。是。什么？把路撤退了，马上全身攻击。郑总，不能那么做，这次毒气会伤到我们的士兵的。不能让八路全身而退，我们有特效药，怕什么？可是那些药只有那么一点点，你闭嘴。行命令，出城攻击。
检察官命令，防化服不够，所有人十步蒙眼。我们的任务是掩护大部队和重伤员撤离，你们一定要坚持到最后一刻，不惜付出任何代价。你们快快，快快！连长，在三连杀手冲过闹钟，你下命令吧。好，出。好，好，秘密报告，前面发现一伙土八路，你带一小队把土八路给我引过来。嘿，其他小队跟着我，到后面引过，绝不能放过一个。撤。嘿。别靠近我们，没事吧？是。陈光姐姐，你怎么了？他想去通知大部队撤退，应该是中了戒子毒气。戒子毒气？什么是戒子毒气啊？是一种有害的烟，它会渗透皮肤，让皮肤溃烂，也会让人窒息的。什么？陈光姐姐，你赶快进屋，我给你瞧瞧。你别碰我，会传染的。这位同志，他也中毒很深，带他去治疗吧。那你呢？我还行，我现在得去监听日军的电台，弄清楚他们的部署，好通知大部队撤离的方向。上官政委，你中毒比我还深，还是你先治疗吧。不，是大部队的安危重要，还是我个人的安危重要？应龙，听我的话，执行任务，带这位同志去治疗，别管我了。政委，上官姐姐。令第三旅团与版本大队向祁县方向集结，可在黑风口形成合围之势，阻住李战部队。命我部即刻赶往黑风口，堵住李战的后路，务必将所部悉数歼灭。八成，马上集合队伍，从北门出城。我要好好报这一箭之仇。上官于飞同志截获团长日军电文，日军第三旅团和版本大队正向七城方面集结，意欲在黑风口包围我部三团。休想！命令，李战部队迅速向辉县方向撤退，命令一团、四团在葫芦驿设伏，一定要吃掉版本日军大队。是是是。另外。掩护李战部队撤退的同志们有消息吗？暂时没有消息，估计很难撤出来。
。政委啊，这离团城还有多远啊？也就十多里地了。十多里地了，那怎么没听到战斗的声音呢？难道李战把团城给拿下来了？那这个李战让咱们打援，他自己把团城给拿下。等到了团城，我好好问问看，到底什么情况？真是这样，还真是喜上加喜。哎，不过话说回来，我总有一种不妙的感觉。你就别疑神疑鬼了，这么安静，除了把鬼子拿下之外，还能有第二种可能吗？报告，有什么好消息跟我们报告的？我们可是有好消息要跟李团说呢。李团长让我给两位首长报告，团长的日军使用戒斧毒气，导致我军损失惨重，现在正在后方休整。戒斧毒气，这可是国际公约上明令禁止使用的生化武器。小鬼子真是疯了！鬼子居然允许用生化武器，他们真的狗急跳墙了。走，去找李战去。先问问看上官吧，看有没有截获什么情报。上官同志。上官怎么了？他为了通知我们撤离，也中了戒斧毒气。什么？伤员啊！他们不让保安团的弟兄进来，说药品有限，只能先紧着他们日本人。保安团，咱们有多少弟兄中毒？三十多个，两个严重的已经死了。来，起来，干嘛去？找院长啊！别，还还是先别了吧。院长现在在手术室，他也没时间理你。现在去了只会适得其反。我怎么看不见了？我在这儿，你受了芥子毒气的影响，角膜暂时性的发炎。你放心，我一定会想办法把你治好的。你找到治疗的药方了？我想起来，我小的时候。爷爷曾经从死人堆里救活过一个人，他当时的状况和你一样。放心，那个秘方我还留着，一定会没事的。大部队都安全撤离了吗？都安全撤离了，多亏了你的情报。李团长还专门留了一个班的战士，护送你去后方医院。不过玲珑说，你现在不宜赶路。你把那个班长给我叫过来。是。上官姐姐，你肿度很深，你需要休息，你不能再说话了。别再说。玲珑，你听我把话说完。大部队那边的同志，很多都感染了芥子毒气，你带的药方，跟着李团长的人，赶紧赶过去。我怕晚了，就来不及了。不行，我走了，你怎么办？我没事的，你把药方给到卫生员，他会照顾我的。大部队那边需要你，你快去吧。我不走，我不能走。上官政委，班长到了，快扶起来。上官政委，您怎么样了？李团长很关心您的伤势。
。我没事。玲珑，他知道治疗芥子毒气的药方，你带上人，护送他去后方医院。是，一定要保证他的安全。是，我不走，我现在不能走。玲珑，这是命令，你必须要执行命令。我不走，我不能走。珊瑚姐姐，你没事吗？你非要让我着急是吗？你走吧，你别生气，你别说话了。我走，我走，我走，快走吧！你要好好保重自己。走吧关政委，你没事吧？我没事，我想好好休息一会儿。你先出去吧。是。情况怎么样？团长，大部分人不同程度中了毒。有两百多人情况特别严重，我们得尽快赶到后方医院去。我的脸，我的脸怎么会变成这样？上官政委，这是感染后的反应，你千万不要用手碰它，否则水泡破了，形成溃疡，很容易造成感染。我没事了，你出去吧，上官政委。我真的没事了。赵，赵，赵，你快去拦着他，我不想见他，快去啊！好，队长，队长，在里面，带你们进去，走开呀！上官，你别过来，你回去吧。没关系的，我只是想知道你伤势怎么样了。我没伤，回去吧，你出去吧。我只想知道你怎么样了，你让我看一眼吧。传染的，你走吧，我不想看到你，我也不想让你看到我现在的样子，因为我现在真的很丑，很难看。嗯，没关系的，你不让我掀被子，我就不掀。你不想见我，我就不看。可是我让你记得，我雷子峰对天发誓，不管是刀山火海，只要是能把你的病治好，我都一定会去冲。子峰，你别管我，外面还有很多的伤员。需要治疗，你去照顾他们吧。你让我一个人静一会儿，我求求你了。
子，猴子，猴子，那个猴子，没事就好，回来就好。弟兄们呢？弟兄们呢？弟兄们。饿死了！饿死光了！都没有。没把他们带回来了，兄弟们为了躲入鬼子，打光了身上所有的炸弹。他自己当炸弹使，连个炸弹都他没了。兄弟们没给你丢人，哥没给咱飞虎岭支队丢人。好兄弟，好兄弟，我我嫂子没事儿吧？我啊，我听说嫂子中了鬼子的戒毒。我想去看看他。小马，你的病情到底怎么样了？伤风中，病毒比较深，角膜受损，脸上也起了水泡。他咳得很厉害，可能肺部也受到了感染。在下面的四个小时里，我会继续观察，但现在情况。不太好说，你只要告诉我他到底能不能救，快快说！说，玲珑拿来的药方只可以缓解一般的症状，但上官政委中毒过深，除非找到特效药，否则，否则怎么样？将来情况恐怕就危险了。哪里有特效药？目前。还没有一种药物可以百分百的对禁止毒气起到治疗作用。你骗我！你有办法的。队长，你先别激动，他现在伤成这样，我们也很难过。你让我怎么不激动啊？我不能让他死。鬼子的医院一定要解药，对吧？啊！队长，你要干嘛？你去哪？我去等他。不行，那太危险了。别管我，队长。我也去，我也去。好兄弟，好兄弟，好。今天我们打游击的时候抓到一个俘虏，留给人工，刘建功已经命人他，把他押到峡口村了。把他带上，把他带上。好，好，好，走，走。等我！等我！走！怎么样？要不给见我？那怎么办呢？刚才有人来跑线，说我某个地方已经不行了。别急，别急，我再想想办法。等会儿，等院长闲下来。报，报，站住！站住！站住！站住！王八蛋！队长，要不咱们还是走吧，别在这医院待着，省得受日本人鸟气。走，走了，那些中毒弟兄怎么办？算了算了，在人屋檐下，不得不低头。再等等吧，说不定一会儿就有多余的药，能给咱们匀点。班长，你
你对地球律师实在太好了。行了行了，别他娘的假惺惺！我没说假的，真的。之前有些话我是诚心奉承你的，那次说的绝对不是虚的。大雄应该带着鬼子去追击大部队了。那八路不是更加危险吗？你放心吧，这次的行动，总指挥那边早就一清二楚了。多亏了上官，破除了密码。这次无论如何，一定要把解药拿回来。上官的命就在我们手上。向内向亲，我也不求你们念我的好，只要你们以后别戳着我纪念我骂我娘就行。怎么可能？之前是有人骂你，可自从朱半山来之后，不敢骂他了。你回去跟小红说一声，叫他别惦记，说的什么没事啊？哎哎，可叫他千万别来这儿看我。她长得那么漂亮，来这日本医院，我还真不放心。呃，叫他们给我带件换新衣裳来。那你在这儿陪着团长，我去就来。是，团长，慢点。我是附近的村民，这位长官是与雷子峰战斗过程中受伤了，我们赶紧得送进去。还不放我们进去？嘿，长官。先带保安团去，找丁大象。走。哎哎哎，小子，哎，啊，还记得爷爷我？咱爷俩还真真是有缘啊！啊，谢哥，谢哥，干什么呀？你走的太急，鸡汤都忘了拿。嘿，老总。这鸡汤啊，啊，让我妈妈拿的啊。红姐特意让我送过来的，还有红姐吩咐。红红姐还吩咐什么呀？呃，叫你看好团长的伤势，有什么情况尽快回报。行，知知道了，回去吧。哎。少废话！哎呦，爷呦，你咋又来了？丁大圣呢？丁，丁大圣不是被你们打伤在日军医院呢？哎，您还是快走吧，这满城都是你们的画像，这要让日本人发现，我吃饭的饭碗可就不保了。是不是中了戒毒气的鬼子也都关在那儿？是。他们是不是有特效药？有，可是他不，不给我们用啊。我们也有好多弟兄都中了毒，中了毒，这可小日本他不管，这事儿你找我也没有办法，没让你给弄药，姐乖乖带我们到医院去，什么都不用管。哎呦，爷爷您这是干嘛呀？您这不是要我的命吗？现在就能要你的命？得，成，成，我我现在带你们去，哎，现在就去，走，走，走。团长，干什么？我看见雷子峰了。谁？雷子峰。谢老壮带着他们奔日军医院了。马上集合队伍，咱们去医院抓他。嗯。
上医院干什么？医院里日军太多，抓着了也不是咱们爷们儿的功劳。我们在城门口埋伏好了，等着他。那要不要通知皇军？你脑子进水了？皇军都出城追击了，我怎么通知皇军？团长，那您就不怕雷子峰在医院一闹，皇军会找您麻烦？要的就是他在医院闹。他要是不闹，王军也不知道我朱某的重要。去，哎，上官政委，你怎么样了？政委。好，政委，政委，你回来太好了。怎么了？上官政委快不行了。什么？上官政委都快不行了。政委，政委，政委，政委，你先别进去。上官政委他现在正在抢救。对。政委，你现在先别着急，雷队长已经进城弄药去了。我想上官政委还是有救的。他什么时候走的？走了有一会儿了，就他一个人吗？还有猴子和春喜。这个雷子峰又擅自行动。阿福，备马，去团长，慢牛，把我送上去。是。哎，政委，我跟你一起去。走。滚！给我滚！别在这儿打路！该死的中国人！滚！团长，你没事吧？该死的小人儿！团长，团长，团长，怎么弄？他现在要在哪？手术室。有老师带着。雷子峰，前一件事，要弄出来，分我一半。凭什么？要是不答应，我就喊。咱们这都疲于死亡了。小子。你信不信？我现在一枪就崩了你！我有三十多个地形中途了，我也没有办法。我答应你，来人，去了。就冲你还有这份心，我答应你。以前我还小瞧你，没想到你肯为弟兄做这么多。但我警告你。再让我看见你帮鬼子做事，我就要你的命
，雷爷，好久不见，半山这儿给您请安了。来，千万别乱动，动一动就能给你打成漏勺。你还是乖乖的交枪投降，我在皇军面前给你美言几句，说不定能让你死的痛快点。我平常待你不薄，你为什么要这么对我？还记着吴守义吗？当然记得。那是我亲哥。原来你们两个是兄弟，我真替你娘感到可惜，生了这么对畜生。我在我哥的坟前发过誓，一定要用你的头祭奠他的在天之灵。皇天不负有心人。终于让我等到这一天了。你知不知道你那畜生哥哥做了什么？他糟蹋了魏公门的妻子。你害死了我娘。今天我要替我娘报仇。走。不能移动了，上来都是为了救我们。三团钱的太多了。哦，对了，团长，上官政委叫我们把玲珑姑娘带过来，说她可以治疗戒了毒气的伤。那她呢？为什么不想给她治啊？我我我什么我？你怎么办事的？上官
还要对我三长两短，你让我怎么跟刘彦公和雷子峰交代？您别怪他了，是上官姐姐让我过来的，而且我阴道太浅，只能治疗一些伤势较轻的。上官姐姐重度太深，我也还没有把握。那怎么办呀？对了，一共有多少人中毒？有二百多人，重伤的有四十多个。赶紧让他们先准备一些石灰水、肥皂水，先给伤势较轻的伤员进行外部消毒。我这里还有一些草药，赶紧让他们先服下。另外，能不能再派一些战士给我，陪我到附近的山上再去采一些草药？行行，没问题，应该的。你带你们班所有人跟林良姑娘商量采药。是。等等，我告诉你们排长，让全排人都去。是。另外，林良姑娘的生命安全，你要负责。出了问题哪里是问？放心吧，团长。林姑娘，又劳你了。上官，千万不能出事儿。快快快，快点快！快！哎呦！快，快，长官怎么样了？他还在昏迷。去提下药，快给上官用，快，快！发什么愣啊？送药啊！是。等等，留下一箱药就可以了。慢点。哎，把其他药送到后方医院去。是。带走。先把上官治好再说。老雷呀，我知道你的心情，但是上官用不了那么多的药，三团的伤员更多。那到底是送还是不送啊？啊！送，去，走，我也去。等一下，怎么了，师傅？从今天开始，正式叫你退局。可我这不都学会打枪了吗？就你那三两枪，充其量只是个三两枪手，你还差得远呢。啊？啊什么啊？傻小子，还不快谢师傅！啊，嘿，谢谢师傅。我走。好了好了，大家今天都辛苦了，都回去休息吧。散了散了，散了散了散了，大家没事啊。用长板夹子去帮兄弟们安排好后事你别晃来晃去的，烦死了！别攻！你过来，我有事跟你说。你说！你过来！说！我问你，为什么上次进城找药，为什么不能等我回来跟我商量商量？我跟你商量，带你回来上官教训。我不说了，反正上官命我一定要救的。爱怎么着怎么着吧！我不是怪你去进城找药，我怪你到现在还不相信我。我怎么不相信你啊？之所以进城找药不跟我商量，我知道你是想把药早点找回来，但我更知道你是怕我不同意。我说你同意吗？我当然同意啊！我告诉你，我不但同意你去，老子还会跟你一块儿去的。不单单因为他是我们的政委，还因为他是我们的朋友
，更因为他是我们飞虎岭支队的一个同志，同志，你懂吗？我告诉你，在我们队伍里面，任何一个同志遇到了上官这种情况，我们都会舍弃自己的性命去救他，也包括你雷子峰。这就是我们共产党的军队，这就是八路军的作风，更何况。更何况他是上官，我知道了。你知道什么？你知道？你别嚷嚷了。我嚷嚷什么了对不起，说什么呢？大点声，我听不见。听不见就算了。是个爷们儿吗？有话就说，有屁就放，婆婆妈妈的，说。我说。对不起，我错了。听见了吗？啊！说句话呀！大点声。你别我，老雷啊，我是真拿你没办法。对了，你带走那个俘虏呢？他想反抗，我杀了。我怎么了？他反抗我就杀了嘛，杀就杀了，怎么了？我为了救三观，我连你都敢杀？你，好，就好我写今天我给你上第一堂课，告诉你什么叫狙击手。狙击就是四人不备，突然袭击的意思。四人不备，嗯，那就是说，呃，四个人的意思吧。就是趁人不备。哦，趁人不备。狙击手这一名词，最早出现在第一次世界大战的德国。当时德国精选出一批优秀的神枪手，令他们自由行动。而他们大多数都是猎人出身。那跟我一样，我也是猎户出身。还想学吗？想学就给我好好听着。哦，而这批神枪手，当时专门选择敌人的高官进行刺杀行动，给当时的英法军队和俄国造成了重大的伤害。哎，师师傅，你等会儿，你能不能说慢点啊？我这有点听不大懂。听不懂就给我死记硬背。林林洛，你你你帮我记着。林龙已经去了后方的医院，知道。以后这种事情自己记得。哦。
。玲珑姑娘，你看这株是吗？不是这株，叶子还要比这个再大一些。好的，那再找找吧。再上去找找。啊啊！玲珑姑娘。啊！叫什么叫？被针扎下至于吗？师傅，你是不知道啊，我从小就不怕打，就怕这针扎。能不能把这针拿来呀、啊？你只需要保持姿势不变。你就不会被针扎到，不是？可我这光顾着听你说这狙击要领了，可这姿势就保持不住了。你记住，一个好的狙击手，不管遇到任何的情况下，必须保持姿势不变。而当你保持姿势不变的同时，你还要计算与被狙击目标之间的距离和风向。而当你被狙击的目标它是移动的，你还要计算它运行的速度。啊？还算数啊？我告诉阿福哥。爸爸，喝口水。哎，人呢？深呼吸，强身保持平稳。你能不能别跟我说话了？游不动打枪。这都是阿福哥教你的要领，我都帮你记下了。双脚平行站立。双腿用力打直，沉肩，塌腰，右下巴与枪托紧贴
、双眼影描具等高。别看我啊，把全部注意力都放到枪上。要做到人枪合一，别心猿一马。玲珑，玲珑，你还好吗？哪里有床位？哪里有空床位？这这这有。怎么了？出什么事了？玲珑姑娘上山采药的时候不小心摔下来了，不过幸亏离地不高。我看你吩咐你的，让我到玲珑姑娘哪儿去？你怎么办的事？班长，别打了！王德山，到。我现在开车，你带着班长。啊，李团长，是我自己不小心，我的脚没事，只是扭了一下，休息几天就好了。您千万别罚他。班长，对不起，对不起。李团长，好好好，别哭了，我不罚他了。好，大夫，快给玲玲姑娘看看脚。人家替你求情，你还不谢谢人家？谢谢玲玲姑娘。别谢我了，是我自己不好。今天晚上，你陪着玲玲姑娘，听见没有？是。对了。负责阻击敌人的三连，有消息了吧？我刚在门口问过了，还没有徐艳林他们的消息。看来他们生还的希望不大了。是，你们刚才说是谁？我们的三连长，徐艳林。他小名是不是叫柱子？这个我不知道。对呀、啊，他小名是叫柱子。怎么，你认识他？石头姐夫干什么去了？没事，出去转转。怎么样？怎么样了？队长，你先别着急。上官政委虽然还没有醒，但是他的呼吸和脉搏都已经平稳。我想这种药还是有效的。那就对了，那赶快赶快加大剂量啊！